Welcome back to my channel. Então, hoje eu trouxe mais um vlog para vocês mostrando como que eu vou estudar três idiomas num dia só. Mais um vídeo de rotina, porque eu sei que vocês amam. Antes da gente começar, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é na hora do café da manhã, que eu acho que é uma hora que a gente pode aproveitar muito, porque é difícil a gente encaixar os idiomas na hora que a gente está, por exemplo, trabalhando, não tem como. Ou quando a gente está na escola, na faculdade, é uma hora mais difícil de conseguir encaixar os idiomas. Então a gente tem que usar esses outros tempos que a gente tem no nosso dia. Por exemplo, o café da manhã, que é um horário muito bom que você pode usar para praticar já a leitura ou o listening, né? Fica é, a seu critério. Mas eu, por exemplo, gosto de praticar o reading, que é a leitura. E independente do idioma. Mas eu gosto de fazer isso com o inglês, lendo o The New York Times. Porque pra mim é um jornal que eu gosto muito do tipo de inglês que eles trazem, sabe? É um inglês formal. É um inglês com vocabulário avançado. Mas mesmo assim dá pra você entender sem muito esforço. Não é muito difícil de entender. É um inglês que é acessível. E também porque é um conteúdo autêntico, né? É um inglês que os nativos vão estar tendo contato. Então é esse tipo de inglês que eu gosto muito de ter contato na leitura. Também é muito bom usar as férias, não só as férias, né, mas o tempo livre que você tem para se aprofundar mais em algum tema que te faça crescer profissionalmente. Pois geralmente a gente quer aprender outros idiomas para morar fora do Brasil. Mas só falar outro idioma não garante um emprego lá fora, né? Por isso é importante a gente ter outros cursos que ajudem a gente a se destacar. E é justamente com isso que o EBAC ajuda. O EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia que oferece cursos online, programas de pós-graduação e especialização. Tem mais de 150 cursos livres e ensino superior sobre TI, design, marketing, audiovisual, fashion e negócios. Eles garantem o seu emprego ou o seu dinheiro de volta. Você consegue terminar alguns cursos dentro de 4 a 12 meses. Por exemplo, a área de dados é uma das que mais crescem no Brasil. E no EBAC, tem opções de carreira nessa área, como o curso de analista de dados, que te dá a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo. Incrível para gente que quer aprender um novo idioma para poder morar fora. Fazendo esses cursos, você consegue trabalhar de qualquer país. O analista de dados, ele coleta e processa toda a informação possível dentro do ambiente digital, encontra padrões e ajuda o negócio como um todo a tomar a decisão correta. Olha que legal! É um curso com duração de 11 meses, você ganha feedback individual, é uma carreira que tem altos salários, a média é de R$ 8.387 por mês, de acordo com o próprio site do EBAC. Sabe outra coisa muito interessante? Os alunos do EBAC eles ganham um mês de curso de inglês na English Live. Você pode parcelar em até 24 vezes no boleto o pagamento, e o melhor de tudo, usa o meu cupom e garanta 200 reais de desconto. O meu cupom é ANA2024. Vou deixar aqui na tela também o QR Code para vocês acessarem o site deles, mas também vai ficar aqui na descrição. Gente, então, agora eu estou me maquiando e eu até parei a música, porque senão o Google, o Google não, né? O YouTube vai botar direitos autorais, então... Mas assim, eu só queria dar uma dica para vocês, porque sempre que eu tô me maquiando, eu deixo tocando música para ir praticando o listening, né? E porque todo mundo ama música Mas assim, eu tô falando que eu escuto música em espanhol Em francês e em inglês É tudo misturado Minhas playlists, elas são muito ecléticas Toca de tudo, gente Tá lá tocando uma música super espanhola Bailando Daqui a pouco começa a tocar um 
pop lá em inglês, bem famosinho. Depois começa a tocar música em francês, aquelas músicas em francês que, tipo assim, tem uma vibe única que nenhum outro idioma consegue igualar. Então, é bem eclética a minha playlist, galera. E é assim que vocês têm que ter a playlist de vocês também. Bem eclética. Enfim, eu não faço um Get Ready With Me, because... Because... Eu amo quando eu faço isso. Tipo, eu falo uma palavra em inglês, e aí depois eu continuo falando em inglês. Mas não era pra eu ter falado em inglês. Tipo, era pra eu ter falado por quê em português. Mas, enfim, eu não vou fazer um arrume-se comigo, porque eu não sei me maquiar. Eu só coloco uma base, sabe? E é uma base ainda que eu não sei nem se é o tom certo. Enquanto as meninas da minha idade estavam assistindo tutoriais de maquiagem da Boca Rosa, da Francine, aqui no YouTube, eu estava traduzindo música da One Direction no meu quarto sozinha. Eu tento. Só que eu não sei. Mas até que não fica muito ruim. Mas enfim, o que eu queria falar com vocês é que eu tô usando lente, né? Tô usando mais lente agora. Calma aí, calma aí, gente, já vai sair. Uma dica de gloss, esse gloss da Francine, não é nem patrocinado pela Francine nem nada, tá? Mas é porque esse gloss aqui, ó, ele é maravilhoso, gente. Eu amei esse gloss desde o primeiro dia que eu passei ele. Arde os lábios? Arde, arde bastante. Mas ele é incrível. E eu queria estar tá colocando a lente hoje, eu queria estar tá de lente. Só que eu não vou colocar a lente hoje, porque a última vez que eu usei a lente, meu olho começou a lacrimejar, meio que tava dando, tipo, uma reação alérgica à lente. Aí eu tirei. Eu não sei se foi porque eu troquei de marca, eu acho que foi porque eu troquei de marca de lente. Eu acho que ela não se adaptou muito... De qualquer jeito, eu não sei se eu estaria usando a lente hoje, porque amanhã eu tenho o teste de visão e o teste do psicotécnico para autoescola. Imaginem, adivinhem quem é que vai começar a fazer autoescola? Sim, eu mesma! E aí, como amanhã eu vou ter o exame de vista, eu não sei se pode usar a lente de contato um dia antes, porque quando eu marquei o oftalmologista, é, a moça do oftalmo falou que eu não podia usar a lente dois dias antes da consulta. Então, se amanhã eu vou ter esse exame de vista, eu tô achando que eu também não posso usar a lente de contato. E como eu não tenho certeza se pode, se não pode, não vou usar, né? Eu vou ficar sem lente mesmo. Estou enxergando? Não muito bem, porque eu tenho miopia. Mas vamos seguindo assim, a vida é um mistério. Vou arrastar aqui. É isso. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Gente, que susto! Eu... É porque, tipo assim, eu tava falando com vocês e aí do nada uma voz me responde do além. Não. estudando espanhol, né? Assistindo aula. Eu acho muito importante a gente assistir aula quando a gente tá aprendendo algum idioma de maneira intencional. Por que maneira intencional? Porque às vezes a gente tá aprendendo algum idioma e nem se dá conta. Tipo, quando eu comecei a aprender inglês, que eu tava aprendendo inglês de uma maneira não intencional, eu não tava nem percebendo, não era o meu objetivo. Eu tava querendo ali escutar as minhas músicas, assistir os filmes, e eu acabei aprendendo inglês. Claro que depois, quando eu queria desenvolver o meu inglês, eu precisava assistir aulas de gramática. Então, isso tudo me ajudou demais a conseguir é, ter um bom nível de inglês, chegar na fluência. Mas quando a gente começa a aprender algum idioma, desde o início já, desde o A1, com a intenção, realmente ali se planejando, se organizando, é muito importante a gente assistir aula pra gente poder ter um rumo. Algum norte no idioma, porque senão a gente se perde. Se não fosse pelas aulas, eu não teria conseguido aprender francês. Gente, o começo dos meus estudos de francês foi tipo 80% aula. Eu queria começar a aprender as palavras, saber o básico. Isso tudo veio pra mim através de aula. 
as aulas me ajudaram demais, sabe? Aula mesmo no YouTube, uh, tinha também alguns cursinhos que eu tava fazendo, por isso que agora eu tô assistindo aula de espanhol. Por mais que eu seja totalmente a favor da imersão, a gente precisa misturar com aula. A gente tem que fazer um equilíbrio entre imersão e aula, principalmente no começo. As aulas, elas são essenciais, senão a gente não sabe o que a gente tá estudando, nem o que a gente tá fazendo da vida. E aí, outra coisa muito legal, porque assim, ó, eu não sou aquela pessoa a favor de tá assistindo uma aula e aí pega um caderno ali e fica anotando, né, copiando o que o professor tá explicando. Ai, o verbo é hablar, é, a gente conjuga dessa forma, faz uma tabelinha de verbos ali, a conjugação. Não faço mais. No francês eu fiz isso, eu tava fazendo um curso de francês, quando eu comecei, né, e aí eu tinha um caderno só pra isso. Eu anotava tudo que a professora explicava na aula, de gramática, tudo. Adiantou? Não, porque eu não me lembro de metade daquilo. Eu acabei esquecendo. Então, pra mim, pelo menos, o simples fato de estar tá anotando não me ajudou. Não me ajudou em nada. Talvez seja o tipo de estudante que eu sou, talvez você anotando consegue lembrar, memorizar, mas eu anotando ali só uma vez não me ajudou a memorizar. Eu não lembro mesmo das coisas que eu anotei. Eu meio que mudei o método. Quando eu tô assistindo alguma aula, eu não pego e anoto as coisas em português mesmo, da explicação. Eu acho que isso não ajuda. Então o que eu faço é mais um treino de escrita. Eu aproveito pra praticar a escrita, o meu raciocínio naquele idioma. Por exemplo, em espanhol. Agora eu tava usando o caderno, não pra anotar o que a professora tava falando, a explicação em português. Não, eu tava anotando o que eu tinha entendido da aula, mas em espanhol, para praticar já a minha escrita, a, a minha formação de opinião, de frases, em espanhol já, sem usar o português. Por mais que esteja errado, ai, mas eu escrevo tudo errado, eu não sei se eu tô escrevendo certo, mas é assim mesmo. No começo você vai ter que escrever errado, não tem como já querer começar a escrever tudo certinho. Então essa é a minha dica, faz uma anotação sobre o que tu entendeu da aula, mas no idioma que tu tá aprendendo mesmo, pra tu já praticar a escrita, pro foco ser a escrita e não o tema gramatical. Eu acabei de compartilhar ali no Instagram com vocês é, um insight que eu tive hoje, né, lendo The New York Times, que era sobre os benefícios de falar outros idiomas, porque traz benefícios cognitivos, né, benefícios cerebrais, pro raciocínio, pro pensamento, aprender outro idioma, né, quem é bilíngue. E aí um dos benefícios é que atrasa os sintomas de Alzheimer e de demência em até 5 anos. E aí tem outros benefícios, é claro, mas o foco da matéria era esse benefício em específico, e não tá tão relacionado à idade com a qual tu começa a falar e aprender outros idiomas. Então não é porque tu começou a falar inglês com 5 anos que tu vai ter mais esses benefícios. Não, tá mais relacionado à frequência, à constância. Então quanto mais tu usa a tua segunda língua, mais tu recebe esses benefícios. Quanto mais tu fala o teu segundo idioma, então quanto menos tu usa o idioma materno, né? Quanto menos tu fala o português. Então falar outros idiomas traz tantas vantagens pra gente, então não é só conseguir ver ali um filme sem legenda, né? É muito além disso. Então agora eu vou estudar francês, eu vou usar o TV Cinq Monde. Eu amo falar o nome desse site, gente, não sei porquê. Eu gosto da pronúncia do número 5 em francês. Não sei se estou louca, mas <risos> eu gosto muito do Cinq. Né? Então, TV Sank Mond, uh, eu gosto muito desse site, ele tem muitas atividades pra praticar, tem vídeo, tem muitas lições. Então, eu sempre uso ele pra praticar francês. Então, eu vou entrar no site pra dar uma olhadinha e estudar um pouco um, a língua francesa. Gente, outra coisa que eu acho muito legal é que aqui no TV Cinq Monde tem meio que uma Netflix francesa. Então tem o TV Cinq Monde Plus, né, que seria um lugar onde tem filme, série, documentário, tudo em francês. E a gente sabe que tem uma quantidade limitada de filmes, séries em francês pra assistir nesses, nessas redes de streaming, né. Tipo, eu assisti quase todos os filmes que tem em francês já na Netflix. Então, tem uma hora que não tem mais filme que te agrada lá. 
E aí, o legal é saber dessa do TV Sank Mondo, porque aí tu consegue ver mais filme, mais série pra praticar audição, né? Um, a leitura também, se você colocar a legenda. Vou dar uma olhadinha, vou ver o que, que me interessa e volto pra compartilhar com vocês. Gente, assim, eu tô dando a dica pra vocês do site, mas eu acabei de descobrir umas coisas que eu fiquei maravilhada, tá? Maravilhada! Gente, ai, eu vou, ficar, eu vou passar uma semana aqui assistindo essas coisas, gente. Que riqueza cultural! Olha só, tem uma parte que é de língua francesa. Então não é só filme de drama, de comédia, não é qualquer coisa. É com foco em língua francesa. E aí, olha só, tem uma parte que é de palavras e expressões, literatura... Olha aqui que legal! Olha só, os mistérios de Paris, lendas francesas... Vou assistir esse! pausa galera, porque eu preciso de um café, de um café e de comida pra me sustentar, porque já é quase 5 horas da tarde, então eu preciso de sustento, vou lá fazer meu cafezinho. Depois eu aproveitei para tomar o meu café da tarde enquanto eu editava uma aula de inglês que eu tinha gravado no dia anterior. Então eu precisava postar logo essa aula no canal, então já fui aproveitar para editar a aula. Gente, demora muito para editar a aula. Tipo, qualquer vídeo, né? Não só aula, mas qualquer vídeo. Vocês acham que a gente consegue editar em uma horinha? Não, não. Se você quiser editar bem editadinho, demora muito mais tempo. Também decidi mudar de ambiente, porque eu sinto que às vezes, se eu fico muito tempo estudando e trabalhando no mesmo local, tipo ali no meu quarto, eu sinto que eu fico menos produtiva. Por isso que quando eu quero recarregar as energias, ficar um pouquinho mais, sabe, produtiva de novo, com mais energia, aí eu troco o de ambiente e eu vou trabalhar ou estudar em outro local. Isso realmente me ajuda muito. E aí, mais tarde, eu terminei de editar a aula já na minha cama, depois de tomar um banho, também jantei depois. E o que eu gosto de fazer antes de dormir é ler algumas páginas de algum livro em inglês ou em francês. Foi isso. Beijo!